Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, w jaki sposób efektywnie uzyskiwać informacje zwrotów od klientów czy też współpracowników odnośnie projektów wideo? W tym materiale pokażę Wam ciekawy system, który umożliwi Wam czytelną wymianę informacji. Zapraszam Was do nowej serii Ninja Porady, gdzie będę dzielił się z Wami ciekawymi kwestiami odnośnie edycji i postprodukcji wideo. Chciałbym Wam zaprezentować stronę frame.io, która umożliwia, tak jak wspomniałem wcześniej, czytelną wymianę informacji. Mam tutaj coś takiego jak Demo Project, jeżeli się zalogujecie tutaj, stworzycie sobie konto, chyba tam na 30 dni jest on darmowe. Mamy tutaj wrzucone nasze pliki, tak, projekt wideo, na którym pracowaliśmy i chcemy teraz dostać informację, feedback od klienta, współpracowników. Za pomocą szybkiego podglądu mamy tutaj dostęp do tego, co się dzieje w takim materiale. Dodatkowo takie informacje, ile zajmuje nasz materiał i ilość komentarzy, kto wrzucił, czyli mamy taki awatar. No i dajmy na to, przechodzimy sobie do tego materiału, tak? Mamy tutaj coś takiego jak, nie wiem, otwarz na YouTube na Vimeo. Dodatkowo, gdy mamy tutaj awatar, możemy szybko zobaczyć, co dany współpracownik, klient napisał o tym materiale, w której sekundzie. Czyli od razu w punkt mamy komentarz, aha, w tej minucie, w tej sekundzie coś należy poprawić, aha, tutaj jest super, fajna kwestia. Dodatkowo mamy tutaj możliwość przejścia do wersji, tak? Pierwsza wersja, druga, trzecia wersja, możemy je porównać, zobaczyć, co jest nie tak. Mamy możliwość tutaj zatwierdzenia naszego materiału, czyli coś, co uporządkuje nasze materiały. Ja sobie przejdę jeszcze do tyłu. To jest taka ciekawa kwestia, czyli to ilość wersji naszego projektu. Oczywiście nie będę Cię zanudzał o, o tej stronie, ponieważ jest ona bardzo czytelna. Sam sobie jakby przeeksplorujesz to narzędzie i zobaczysz, czy po prostu jest ono dla Ciebie przydatne. Moim zdaniem jest to nieco lepsze rozwiązanie, aniżeli wysyłanie linku i później gdzieś wpisywanie a w tej sekundzie, w tej sekundzie, to do zmiany, to do zmiany, bo tutaj mamy szybki pogląd. Natomiast minusem jest to, że to jest narzędzie płatne. Więc jeżeli masz masę projektów i wszystko Ci się myli, nie wiesz co do czego, co należy zmienić, dużo współpracowników, dużo klientów, to to narzędzie na pewno jest dla Ciebie. W przypadku no, jednostkowych projektów w miesiącu, nie do końca, tak? bo to są kolejne pieniądze, które generują koszty, no i nie do końca będzie to jakby nam na rękę. Natomiast warto wiedzieć, że takie narzędzie istnieje i w przyszłości być może z tego skorzystać, bo to na pewno nam ułatwi pracę. Jeżeli podobają Ci się takie materiały odnośnie takiej produkcji wideo, może nieco od kuchni, to serdecznie Cię zapraszam do podzielenia się opinią odnośnie tego materiału. Komentarz, mile widziana łapa w górę, Subskrypcja, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a myślę, że warto, ponieważ pojawi się tam masa, masa materiału odnośnie edycji wideo, postprodukcji, sprzętu wideo. Zapraszam Cię do śledzenia moich kanałów społecznościowych, aby być na bieżąco z moimi poradnikami, a także na bieżąco z ciekawostkami odnośnie świata wideo. Tak więc to tyle. Pozdrawiam Cię serdecznie i do kolejnego poradnika. Cześć!